hitungannya kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu, ya kan? Mundur ke arah belakang. Nah, setup seperti apa nih akan menjadi pertanyaan aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua dengan efek immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spinnya mengacak-acak dari segi formasi. Oke. Okay. Tapi dengan satu Mystic Field itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari arah Yoshi. Nah, bagaimana cara Clay untuk mengincar ke arah belakang dengan reward manipulation yang kayak tadi itu perfect banget menurut aku. Jadi nggak okay. ada yang bergerak keluar dari territorial base-nya. Oke. Okay. Dengan 8000 dan bahkan 9000 gold difference ini bakal bisa mereka tabrak dengan perbandingan dual level. Di atas depan, Alford stand by on position. Skylar bakal coba maksimalin dengan satu buah turret dapat kandol nilai. Ya, ya, ya. Real World Fun Legend, one chance. One chance. chance. Eh, man flicker ke arah belakang. Masih bisa selamat, tapi lihat slide. Immortality yang pecah. Skylar bakal coba berkita oleh seorang Nas. Ada satu portal terkali 24 jam yang tidak berhasil menyampaikan siapapun. Tapi di depan sana, seorang Dede from Pokor. Fokus ke arah base-nya. Ternyata masih bisa ditandat bahkan R7 Immortality-nya pecah. Winter Trunchen gak save the day. Alar Kyoushi, oh. kehilangan dua player di menit 18 bukan hal yang baik. Dan bagaimana para pemain dari tim, alar GPS, mereka berhasil menang dan hanya kehilangan seorang light. Wah, wah, wah ini...